Wanda Kołomyjska z Domu Turczyńska. W 1984 roku została nagrodzona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przez Instytut Pamięci Jad w Jerozolimie. Jest jedną z polskich cichych bohaterek. Ludzi, którzy narażali własne życie, aby ratować Żydów w czasie II wojny światowej. Urodziła się 24 marca 1932 roku w Warszawie. W czasie wojny w podwarszawskim Brwinowie jej rodzina ukrywała w domu przy ulicy Leśnej 28 łącznie 24 osoby. Całą pomocą zawiadywała mama pani Wandy, Helena Turczyńska, która miłością do ludzi zraziła panią Wandę na całe życie. Pomoc zaczęła się w ten sposób, że do mojej mamy, do domu przyszedł pan Józef Weisblatt, u którego rodzice zaopatrywali się w materiały budowlane, kiedy budowaliśmy dom w Brywinowie. Zjawili się u nas w mieszkaniu ci państwo, bo był już nakaz, że Żydzi muszą się zgłosić do końca października do getta warszawskiego. Pan Weisblatt powiedział, że mama ich nie chce iść do getta, że jeśli my wyruszymy z domu, on z żoną i z dziećmi, to ona pójdzie się utopić. Rzeczywiście w okolicach Brywinowa sporo stawów było, bo była cegielnia kopanoglinę. I moja mama była zszokowana, niemniej tak jak opowiadała, po chwili powiedziała, na, na jaki to czas byś pan chciał. No mówimy, no może miesiąc, może sześć tygodni. Jak tylko się w gecie urządzimy, to ja po mamę przyjadę i zabiorę. I mama mówi, no dobrze, tylko proszę pana, ponieważ to jest wojna, to osoby nam przyjazne, przy, przechodząc koło domu, pukają w okno, Dwa razy, trzy razy. No i pan Weisblatt zapamiętał to i powiedział, że za kilka dni mamę przyprowadzi. No mama prosiła jeszcze, żeby to przyprowadzenie się odbyło nie w dzień, tylko wieczorem, ale przed godziną policyjną. Przygotowywała się do rozmowy z nami, jak to nam powtórzy, że przyjmuje kogoś pod dach wiedząc, że grozi nam za to śmierć. Któregoś wieczoru odbyło się to pukanie takie. Przyprowadziłem mamy, no mama się przywitała z nami wszystkimi, że to jest babcia Haja i dla mnie to była babcia Haja. I po roku czasu jestem sama w domu, starałam, mama nie pracowała, Starała się w ten sposób, żeby nigdy babcia Haja nie została sama w domu. I jest pukanie do okna kuchennego trzy razy po dwa razy. Stoi mężczyzna z gołą głową, no, nieznajomy mi, ani rodzina, ani nieznajomy. I mnie się takiego żal zrobiło, bo tak miał postawiony kołnierz, ale tutaj po głowie deszcz. Już i tak kapała mu ta woda i myślę sobie, wpuszczę go. Edward Drozdowicz, no, szaro-niebieskie oczy, blond włosy, w ogóle na Żyda nie wyglądający. I on mówi, bo ja, proszę pani, jestem przysłany tu przez pana Weisblata. Widzę, że u pani jest dość duża przestrzeń. Ja mam trzy osoby w gecie, które potrzebuję wyprowadzić. I czy na parę dni nie, nie mógłbym je tutaj u pań, do pani no, przywieźć? No, moja mama no, w, w dobrej wierze na trzy dni czy cztery mówi dobrze. Wiadomo było, że przyjdzie, tylko nie wiadomo, kogo pierwszego przyprowadzi. Już ta pani Weisblatowa wiedziała, że będzie miała towarzyszkę w którymś momencie. No bardzo miła pani Minc się objawiła, przywitała się z nami, 
i tak dalej, powiedziała, że jest urodzona w Suwałkach. A moi dziadkowie ojca i mój ojciec były też urodzony w Suwałkach. I ona uważała nas, zresztą do końca swojego życia, za blisko rodzinę. A jakie przesłanie chciałaby Pani przekazać przyszłym pokoleniom? Po prostu być normalnym człowiekiem. Kochać ludzi.